galera, temos uma prévia de patch note pra ver aqui. Gente, tô aqui com as prévias, acabou de sair, saiu agora há pouco, saiu agora, agorinha. Então, eu vou fazer um react aqui com vocês, de imediato, porque eu não vi isso aqui. A legenda é automática, então talvez tenha alguma coisa esquisita, mas vai dar certo, tá? Vai dar certo, a gente vai ver isso aqui juntos, porque eu tô bem empolgado. Bora! Hey, friends, David here. We've been teasing the shadow and mist that are about to sweep over the rift for some time now. And finally, finally, we get to lift the veil of fog and tell you about patch 5.1. A major change this year for Wild Rift is us doubling down on the rich lore of League of Legends. We hope... Caraca, mano, eles vão trazer lore, hein? ...hope to immerse you into the world of Runeterra from day one. And okay. taking center stage this time around will be the mysterious Shadow Isles. We'll dive deeper into the happenings of Rune Nation. Who is major player? Caraca, mano. And explore some untold stories. Unlike our past patches, where each story was more of a one shot, this time we expect each event to build from one to the next. And outside of events and stories, you will also explore. Calma. O evento vai estar tá conectado ao outro. Tá, beleza. For new gameplay changes and decked out in misty themes and soak up amazing Shadow Isles content. So to help shed some light through this shadowy fog, we invited Paul to tell us more about Wild Rift Patch 5.1 Beyond Rune Nation. Caraca, mano. Thanks, David. I'm Paul, director of creative game production for League Studio. I want to tell you a bit more about how we... Cara, League Studio, hein? Agora está tudo conectado. Incorporated the League of Legends Ruination story into this upcoming patch. The Ruination is a pivotal moment in the history of Runeterra and explains the origins of many beloved League of Legends champions. We've been working on many different ways to merge our rich lore into the game, and over the next couple of weeks, we will learn about the mysterious Blessed Isles and the thrilling, tragic, and potential fates of many champions during the Ruination saga. The patch will follow three acts, each mm. triggered by the release of a new champion. Starting us off is the once proud and noble Camaboran general, Callista, now known as the Spear of Vengeance. But how did she get there? What <laughs> Eu sei como ela chegou lá. Eu li Renation. What role did she play in the downfall of the Blessed Isles? Cara, gente, leio Renation, pelo amor de Deus, leio Renation. Could she have changed its fate? Well, that's for you all to discover. As Callista joins the rift. Leading the second charge is Viego, the ruined king. Our brooding and brutal monarch is ready to extend his reign onto the rift. Find success on the battlefield using Viego's powers of the black mist to close in on enemies and possess those who dare to cross your path. Karak. Maybe. Vem, vem. We will come to understand our heartbroken ruler better. Ringing in the final act of the patch is the twisted treant, Maokai. Maokai's background is all. Gente, olha o visual do Maokai. Caraca, mano. Ainda bem que não vazaram o visual do Maokai. Tá diferente do visual do LoL PC. Nossa, o modelo tá totalmente diferente do LoL PC. Tá muito bonito. Ah, eu acho que tá menorzinha a última, mas também aqui o mapa do Wild Rift é menor. Será que vão explicar o que aconteceu no jogo do Rei Destruído? Também, que é o Maokai tá no jogo do Rei Destruído, não tá no Renation. Step onto the Wild Rift app and you will embark on the same journey that Kalissa is on during her quest. We have restyled the in-app atmosphere system to transfer you right Cara. into the Daggerhawk sailing towards the Blessed Isles. And this theme Well, it follows through even in game, where the mist of the Shadow Isles will be creeping through the lanes. Now, this is also more than just ambiance, as the shadows have impacted the game itself. During this patch, items will be categorized into Radiant and Shadow. Radiant items will focus on protection or utility, such as Horizon Focus, while Shadow items will be riskier to play. But they might have a bigger payoff, just like Infinity Edge. These item changes will affect all game modes, so pop into the shop during your next match and make your choice. For more detailed info, please tune in into our patch notes. Cara, interessante isso aí. 
Não sei se vai ser boom mais interessante. Summoner's Rift isn't the only place where we have dialed up the mist. For Act 1, we are introducing a new wave defense game mode, Final Stand. Your first foray into the Mode will be alongside Callista, where you'll be fighting for her life in a recreation of one of her most infamous battles. Gente, gente, vocês não têm noção de que eu imaginei toda a luta que a gente pode ver isso aqui lendo o livro. Então, tipo, cara, isso aqui vai ser muito imersivo. Pra quem leu o livro, isso aqui vai ser muito mais imersivo ainda. Putz. So the game modes, they'll help you to learn more about Commander Calista from the battlefield. But we wanted to use this patch to show you that she is so much. Hum. Tem alguma coisa ali? Será o Rise? Much more than just a great warrior. Across the three acts, you will collect and unlock stories in different visual formats. Let you learn even more about her backstory and see her from a fresh lens. Log on to. Cara, essa personagem, essa personagem é do livro do Rei Destruído. Ela é uma personagem importante até. Ela é relevante. Ela não é assim tipo, nossa, que personagem. Eu não sei se dá pra gente teorizar que ela vai virar um campeão um dia. Mas assim, ela é jogar. Ela Cara, ela é importante na, na narrativa. Gente. Isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. É tudo que eu queria no APC. Só que tá no Edge Rift, tá no jogo melhor. Vai ter. Mano. And to get a rundown of the gameplay updates, let's hand it to our product lead, John. Thanks, David. Oh, hey, friends, John here. Our favorite gunslinger, Miss Fortune, will be getting a new passive that makes it easier for her to double tap her enemies. Her passive will now post stacks on her targets while she's still damage, and collected stacks will deal bonus damage with Miss Fortune's abilities and basic attacks. And for barrel laners who like to show off, We've extended Riven's ultimate upon killing an enemy to make that kill really worth it. Plus, we are making Ruterra's greatest weapons master even more lethal. Jack's ultimate will now deal AoE damage immediately and gain armor and magic resistance based on the number of enemies hit. And lastly, Master E is always looking to sharpen his mind and his body. To assist him, we are upgrading Meditate to allow E to combine the ability with attacks. So he can strike, meditate, and strike again. Caramba. The barrel lane can be lonely and... Caramba. Que mobile. Treacherous. So we've decided to offer you a friend for the journey. The alcohol will now come with a magic circle. Ah. Quem disse que a gente não ia ficar sem Skarner? A gente tem o Skarner. Novo. Pequenininho. É um mini scanner, é o um filhinho de scanner, tá chegando. Summon an X to Moss Tomper to help you in whatever your endeavors might be. They will also deal extra damage to turrets. We can't wait to see the strategies you come up with for you and your best friend. Bonitinho. As always, a new patch also rings in new seasons for Ranked and Wild Pass. Ranked Season 13 will start mid-April with a snazzy Brom skin as a... Caraca, eu quem comentou no vídeo falando que queria um glorioso sport. Gente, tá bonito. The new wild pass will save Não aguento mais essa linha de cima. With and make your even with Cara, eles usaram a splash art do Shea Infernal do Legends of Uniterra? This patch is all about the Shadow Isles with plenty of events pulling you even deeper into the lore of Calista and Viego. But like always, there will be plenty of events surrounding other happenings. Man, <laughs> Such as Pride. Like every year, we want to celebrate every shade of the Wild Rift community. Let them shine with us for Pride 2024. Bonitinho. 
to finish off this magical Missy patch on the high, let's take a look at all our new skins. Train your penmanship, refine your art skill, or duke it out in the tournament of souls wherever your talents take you. Finalmente, o Lissin Dragomancer veio. Cara, esse skin de set é muito bonito. Assim, eu acho que isso aqui não tá finalizado. Eu acho que quando chegar realmente aquela lista com a skin, vai estar tá bem mais apresentável. Mas aqui eu tô achando que é um copicó da Nila meio esquisito. Vamos esperar pra ver se vai estar tá melhorzinha a apresentação. Definitiva da skin. Essa skin no OPC é do Tier Ultimate. Eu não sei como é que vai ficar isso aqui no Wide Rift. Vai ter todos os recursos que tem no PC. Mas essa skin é linda. Tá? É linda. Yuki e a Serafine. Depois a gente conversa sobre isso. Temos que o Jin. Aguenta aí, pra quem queria, aguenta e aguenta. Tá bonito também. Sinceramente, eu não gostei. Tá do visual. Não curti. Entretanto, teve uma galera aí. E o Selfie mesmo falou que tá parecendo um personagem de World of Warcraft. Mas estou feliz que é uma skin original. Nossa, o Karina não tinha essa skin ainda. Caraca, mano. Aí, tem que uma crash do... Cork. Ah, tem skin pra Zé. Tem skin pra mim, né? Tem que ter skin pra mim. Essa já tinha no OPC? Não lembro. O boneco nem chegou direito, não passou nem três meses direito e já tá aí com sua segunda skin. Parabéns, Taylor. Alguém pagou a língua dizendo que não ia vir o Miau Kai. Pois é, que coisa, não? Well, that's it for patch 5.1 Beyond Rune Nation. We can't wait for y'all to experience this new era of thematic patches for Wild Rift, and we look forward to hearing your feedback. As the patch moves forward, please look to our patch notes for more details. Thank you so much for supporting Wild Rift. Please share your high scores on Final Stand, and as always. See you on the rift. Ai, cara, mano, tô feliz. Tá, eu tô muito feliz, eu tô muito contemplada. Vocês não têm noção de como eu queria ver a batalha de Elia. Assim, ver a batalha. Então a gente vai ver dentro do jogo. Vamos interagir com personagens novos que a gente não conhece. Vocês não conhecem, quem não leu, nem é obrigado a conhecer a narrativa. Mas, se para vocês gostem dos personagens novos que a Riot vai apresentar aqui pra gente durante o evento. Eu tô bem feliz, espero que vocês estejam felizes. Ainda é, uma... é um vídeo de apresentação de prévia, então ficou faltando exatamente muitas coisas que a gente vai ver na patch note. Então, não falou sobre runas, não só falou sobre outras mecânicas, nem saúde do jogo em si. Então, a gente vê isso aí quando saírem as notas de atualização da atualização 5.1 do Wild Rift. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, acompanhe também as minhas outras redes sociais. Um abraço, tá aqui na descrição. Até a próxima e tchau!